ওকে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা কংক্রিট মিক্স ডিজাইনের ব্রিটিশ মেথডের একটা প্রবলেম করেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা তার আরেকটা প্রবলেম করব তবে ওইটাতে যেহেতু একটু থিওরি বেসড আলোচনা ছিল এটাতে আমরা থিওরি বেসড আলোচনা কম করে একদম সরাসরি এই ম্যাথটার দিকেই ফোকাস করব তো কোয়েশ্চেনটা একটু পরে দেখি আমরা কি বলা আছে তো প্রথমেই বলা আছে যে ব্রিটিশ মিক্স ডিজাইন অনুসারে আমাদের একটা কংক্রিট মিক্স ডিজাইন করতে হবে কতটুকু কংক্রিটের জন্য সিক্স সেট অফ কিউবের কারণে এবং তার স্পেসিফিকেশনগুলো বলা আছে যে তার ক্যারেক্টারিস্টিক কম্প্রেসিভ স্ট্রেন সেটা হতে হবে পঞ্চাশ এম পিএ তার ডিফেক্টিভ রেট সেটা হবে ওয়ান পার্সেন্ট এবং অর্ডিনারি পোর্টলেন্ট সিমেন্ট অর্থাৎ আমরা ওপিসি ব্যবহার করছি এবং আমাদের ফ্লাম ভ্যালু হলো তিরিশ থেকে ষাট কোর্স অ্যাগ্রিগেটটা আমাদের ক্রাস্ট দেওয়া আছে এবং তার ম্যাক্সিমাম সাইজটা কত টেন মিলিমিটার এবং আমাদের ফাইন অ্যাগ্রিগেটটাও কিন্তু ক্রাস্ট টাইপের এবং এই জিনিসটা আমাদের দেওয়া আছে দ্যাট ইস এইটি ফাইভ পার্সেন্ট পাসিং অন সিক্সটি মাইক্রোমিটার সিভ ম্যাক্সিমাম অ্যালাউবল সিমেন্ট স্ট্রেন্থ রেশিও এটা কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে বেশি হতে পারবে না আমরা জানতাম যে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও কিন্তু ধীরে ধীরে কি হয় বাড়াতে থাকলে একসময় আস্তে আস্তে আমাদের স্ট্রেন্থটা কমতে থাকে তো আমাদের বলছে যে ম্যাক্সিমাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমরা ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও নিতে পারবো এর থেকে বেশি নিতে পারবো না এবং এটা করতে গিয়েও আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যালাউবল সিমেন্ট কতটুকু ব্যবহার করতে পারবো পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি এর থেকে বেশি সিমেন্ট আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে আমাদের গত প্রবলেম থেকে এই প্রবলেমে আলাদা শুধুমাত্র কতটুকু এই পারটুকু ওকে মানে তার মস তার এই দুইটা রেস্ট্রেন রেস্ট্রেন্ট আছে যেটার কারণে আমাদের এই অঙ্কতে কিছু ডাটা একটু হয়তো চেঞ্জ হতেও পারে ডিপেন্ড করে আমরা কতটুকু পাই তার উপরে তো আমরা অঙ্কের ভিতর যাই প্রথমেই আমরা জানি আমাদের কি বের করতে হয় আমাদের ওয়াটার কন্টেন্ট আমরা প্রথমে বের করে ফেলি সো ওয়াটার কন্টেন্ট ওকে সো এটা বের করার জন্য আমার দুইটা জিনিস প্রয়োজন হয় একটা হলো দুইটা না অ্যাকচুয়ালি তিনটা জিনিস একটা হলো তার স্লাম ভ্যালুটা কি তো স্লাম ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের বলা আছে সেটা কত তিরিশ থেকে ষাট তো তিরিশ থেকে ষাটের যদি আমরা রেঞ্জ পাই তাহলে সেটাই নিব অথবা তিরিশ থেকে ষাটের মাঝামাঝি যে কোনো ভ্যালুর জন্য আমরা নিতে পারবো স্লাম টেস্টের বলে স্লাম্পের পরে আমাদের লাগে ম্যাক্সিমাম অ্যাগ্রিগেট সাইজ তো ম্যাক্সিমাম অ্যাগ্রিগেট সাইজ সেটা কত বলা আছে সেটা কিন্তু আমাদের বলা আছে যে দশ মিলিমিটার কোন জায়গায় এই যে এই জায়গায় বলা আছে দশ মিলিমিটার দুই নম্বর আমাদের লাগে যে আমাদের যেই অ্যাগ্রিগেটটা আছে সেটা কোন ধরনের তো অ্যাগ্রিগেটের ভেতরে দুইটা জিনিস আছে একটা আছে ফাইন আর একটা আছে কি কোর্স তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাইন অ্যাগ্রিগেট যেটা সেটাও ক্রাস্ট অবস্থায় আছে আর কোর্স অ্যাগ্রিগেট যেটা সেটাও ক্রাস্ট অবস্থায় আছে আসলে এই জিনিসটা হয় আসলে মানে দুইজনই যদি ক্রাস্ট হয় তাহলে কোনো সমস্যা নাই দুইজনে আন ক্রাস্ট হইলেও কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হবে কখন যখন একজন ক্রাস্ট খাবে আরেকজনে খাবে না তো এখানে যেহেতু দুইজনে কি আছে ক্রাস্ট খাওয়া আছে তাই আমাদের কিন্তু অসুবিধা নাই আমাদের ডাটাটা বের করাটা বেশ ইজিয়ার হবে তো আমরা চার্টটা একটু দেখি ওকে সো এটা হলো আমাদের চার্ট তো এখানে আমরা দেখছি আমাদের স্লাম ভ্যালুটা কত তিরিশ থেকে ষাটের মধ্যে আছে এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম অ্যাগ্রিগেট সাইজ হলো টেন এবং আমাদের দুইজনে ক্রাস্ট অবস্থায় আছে সো আমাদের ডাটা কোনটা হবে আমরা এই দিকে শাড়িটাকে নিব এবং এই তিরিশ থেকে শাড়িটার কলামটাকে নিব তো নিলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্রস করছে কোথায় দুইশো তিরিশে তাহলে আমাদের ওয়াটার কন্টেন্টটা হবে দুইশো তিরিশ তো সেটাকে আমরা এখানে লিখে রাখি যে আমাদের ওয়েট অফ ওয়াটার এটা মান হলো দুইশো তিরিশ কেজি পার মিটার কিউব কংক্রিট ওকে সো ওয়াটার কন্টেন্টের পরে আমরা বের করব আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও এবং আমরা জানি যে এটাই কিন্তু আমাদের সবচেয়ে কঠিন পার্ট এই পার্টের ওকে সো ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওর জন্য প্রথমে আমার বের করতে হবে এফ এমটা কত তো এফ এম মানে আমরা জানি এটা হলো এফ মিনিমাম প্লাস কে ইন্টু এস তাহলে দেখি আমাদের কী কী ডাটা দেওয়া আছে প্রথমত এফ মিনিমামটা প্রবাবলি দেওয়া থাকে সব সময় সেটা কত পঞ্চাশ এম পিএ তাহলে আমরা এখানে লিখে নেই সেটা কত পঞ্চাশ এম পিএ এখন কে এর ভ্যালুটা ডিপেন্ড করবে আমাদের ডিফেক্টিভ রেটের উপর ডিফেক্টিভ রেট যেহেতু এখানে ওয়ান এটার জন্য আমাদের মুগস্ত ভ্যালু জানা আছে 2.33, পয়েন্ট থ্রি থ্রি সো আমরা সেটা বসাই এর ভ্যালুটা কত টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি এরপরে আমাদের লাগবে এস এর ভ্যালু এখন এস এর ভ্যালুর জন্য আমাদের গ্রাফিকটা লাগে এবং সেই গ্রাফের আগেও আমাদের জানা লাগবে যে আমাদের কয়টা ডাটা আমাদের প্রিভিয়াস ডাটা আমাদের জানা আছে তো এখানে যেহেতু একটা প্রিভিয়াস ডাটাও জানা নেই তাই আমরা কনজারভেটিভ ওয়েতে চলতে পারি মানে আমরা বেশি যে ভ্যালুটা সেটাকে নিব সো দেখি আমরা চার্টটা কোথায় আছে ওকে সো এটা হলো আমাদের চার্ট সে অনুসারে আমাদের প্রথমে যেতে হবে কোথায় পঞ্চাশে তাহলে পঞ্চাশ মানে আমরা এই জায়গায় গেলাম এবার এদিক বরাবর আমরা যদি একটা লাইন টানি লাইন টানলে পরে আমরা দুইটা ভ্যালু পাচ্ছি তো তার মধ্যে বড় কোনটা বড় হলো
সিমেন্ট এবং অ্যাগ্রিগেট টাইপ অনুসারে একটা জিনিসকে বাছাই করব তো খেয়াল করে কি আসে আমাদের সিমেন্ট টাইপটা হলো ওপিসি এবং আমাদের অ্যাগ্রিগেট টাইপটা হলো ক্রাস্ট তাহলে এই অবস্থায় আঠাশ দিনের যে স্ট্রেন্থ সেটা কটা হওয়া উচিত ফর্টি নাইন হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের কি ফর্টি নাইন আছে আমাদের কিন্তু ফর্টি নাইন নেই তো না না থাকলে এখন আমাদের কি করতে হবে যে স্ট্রেনটা আছে সেই স্ট্রেন্থ অনুযায়ী একটা গ্রাফ এখানে এঁকে নিতে হবে সো আমাদের স্ট্রেনটা কত স্ট্রেনটা হতো আটচল্লিশ দশমিক ছয় তো আটষট্টি দশমিক ছয় থাকবে এখানে তো এটার জন্য আমাদের কি বের করতে হবে স্ট্রেনটা বের করতে হবে তো এটার জন্য গ্রাফ কোনটা নিব আমরা গ্রাফ নিব আমাদের ফর্টি নাইন স্ট্রেন্থ নিয়ে যেই চার্ট গ্রাফটা আমরা বানাবো সেই গ্রাফটা থেকে তো ফর্টি নাইন স্ট্রেন্থ যদি আমরা চুজ করি আমাদের ফর্টি আছে এখানে ফিফটি আছে এখানে তাহলে ফর্টি নাইন এখানে কোথাও থাকবে তো এই লেখাটা আমাদের ফাইভের সাথে কোথায় ইন্টারসেক্ট করে এই জায়গায় ইন্টারসেক্ট করে তাহলে এই বিন্দু দিয়ে এখন আমরা একটা গ্রাফ এঁকে নিব সো আমি যদি গ্রাফটা আঁকার চেষ্টা করি গ্রাফটা অনেকটা এই রকম কিছু একটা আসবে ওকে এরকম একটা গ্রাফ আসলো সো আমরা ভ্যালু চাই কোনটার আমরা চাই আটষট্টি দশমিক ছয়ের সো আটষট্টি দশমিক ছয় এখানে কোথাও থাকবে সেই হিসাবে আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রিসিওটা আসছে এই জায়গাটাই ওকে এই জায়গাটাই তো এখান থেকে যেহেতু এই জায়গায় থ্রি পয়েন্ট ফোর থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর যায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মাঝখান থেকে একটু ডানে আছে তো সেই হিসেবে আমরা ধরতে পারি আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স অলমোস্ট সেরকম আছে তো ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা আমরা ধরে নিলাম এখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স আমি এটা কিছু ইয়োলোতে লিখতে চাই সো আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও এটা চলে আসলো কত জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওকে সো এটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও যখন পাওয়া হয়ে গেছে এবার আমার জানতে হবে কি সিমেন্ট কন্টেন্ট ওকে তো সিমেন্ট কন্টেন্টটা বের করাও বেশি ইজিয়ার ডাব্লিউ অফ সিমেন্ট এটা মানে আসবে আমাদের ওয়াটারের পরিমাণ যেটা কত ছিল ওয়াটারের পরিমাণ ছিল দুশো তিরিশ সো আমরা এখানে বসিয়ে দেই দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই আমাদের ডিভাইড করতে হবে কত দ্বারা ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও যেটা মানে কত জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স সো আমরা জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করলে পরে আমাদের সিমেন্টের পরিমাণ আসে ছয়শো আটত্রিশ দশমিক আট কেজি পার মিটার কিউব এই লেভেল এখন প্রবলেমটা কি আমাদের কোয়েশ্চেনটাতে বলে দিয়েছে যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাওয়েবল সিমেন্ট কন্টেন্ট সেটা হতে হবে কত পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি এর থেকে বেশি কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারবো না কিন্তু আমাদের চলে এসেছে কত ছয়শো কেজি তাহলে এইটা কিন্তু আমরা নিতে পারবো না তাহলে ম্যাক্সিমাম যতটুকু নেওয়া যায় ততটুকু নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা সিমেন্ট কন্টেন্ট নিতে পারবো কত তাহলে সিমেন্ট কন্টেন্টের পরিমাণ চলে আসবে পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি পার মিটার কিউব কারণ এর থেকে বেশি কিন্তু আমরা নিতে পারবো না এখন এইটা নিলে আবার প্রবলেম হয়ে গেছে প্রবলেমটা কোথায় যে আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও এটা মানে কি ছিল এটা মানে ছিল উপরে ওয়াটারের পরিমাণ যেটা হলো দুশো তিরিশ আর সিমেন্টের পরিমাণ কত সিমেন্টের পরিমাণ পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে যায় তবে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওকে সেম রাখার জন্য আমরা অন্য একটা কাজ করতে পারতাম যেটা হলো আমাদের পানির পরিমাণটাকে বাড়িয়ে দেওয়া তো এখন কোন জিনিসটা আমরা করবো সেটা আমাদের খুঁজে বের করা দরকার যে আমরা কি পানির পরিমাণটাকে চেঞ্জ করব নাকি এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করব অর্থাৎ এই দুইটার মাধ্যমেই তো আমরা ইকুয়েশনটাকে মডুলেট করতে পারি তাহলে যে কোনো একটাকে ফিক্স রাখলে অন্যটা কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এর মধ্যে আমরা পানির পরিমাণটাকে কখনো চেঞ্জ করি না কারণ খেয়াল করে আসি পানির পরিমাণটা আমরা বের করেছিলাম কার উপর বেস করে পানির পরিমাণটা বের হয়েছিল স্লাম ভ্যালু এবং ম্যাক্সিমাম অ্যাগ্রিগেট সাইজের উপর বেস করে তো দুইটার ক্ষেত্রেই তো আমাদের স্পেসিফিকেশন অলরেডি ফিক্স করা আছে তাহলে ওইটাকে তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না তো সেই কারণে আমরা কি করবো না আমরা আমাদের পানির পরিমাণটাকে কখনো চেঞ্জ করবো না তো পানির পরিমাণ যেহেতু আমরা চেঞ্জ করছি না আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা এখন কী হবে রেগুলেটেড হবে সো ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা কী হয় সেটা যদি আমরা দেখি ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা হবে উপরে পানির পরিমাণ দুইশো তিরিশ কেজি আর নিচে ওয়াটারের পরিমাণ দ্যাট ইস পাঁচশো পঞ্চাশ তো হিসাব করলে এটা আসে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান এইট তো সেটাকে আমরা জিরো পয়েন্ট ফোর টু ধরতে পারি তো এখন এই জিনিসটাকে আমরা নিতে পারবো নিতে পারবো কি পারবো না সেটাও কোয়েশনে বলা আছে কোয়েশনে বলা আছে কি যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাওয়েবল সিমেন্ট ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও সেটা কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভের উপরে যাওয়া যাবে না এখন আমরা যেখানে আছি সেখানে কি জিরো পয়েন্ট ফাইভের নিচে আছে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল তাহলে ওয়াটারের কন্টেন্ট আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারলাম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটাও অ্যাকসেপ্ট করতে পারলাম তো সুতরাং এখন আমরা এই যে জিনিসটা আছে এটাকে কিন্তু আর ইউজ করবো না এটা এখন কি হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে জিরো পয়েন্ট ফোর টু হয়ে গেছে তো এইটা হবে আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও ওকে এবার আমরা সামনের দিকে আগাতে পারি
কারণ সিমেন্টের মধ্যে আছে চারটা জিনিস তার মধ্যে দুইটাকে বাদ দিয়ে দিলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা কিন্তু আমাদের ফাইন অ্যাগ্রিগেট আর কোর্স অ্যাগ্রিগেট আর কন্টেন্ট পেয়ে যাব এখন এই যে কংক্রিটের এটা এটা কিন্তু আমাদের জানা নেই সো এইটা জানার জন্যই হলো আমাদের এই চার্টটা তো এই চার্টের ভিতর আমাদের দুইটা জিনিস লাগে একটা হলো আমাদের অ্যাগ্রিগেট টাইপটা ক্রাস্ট নাকি আনক্রাস্ট যদি ক্রাস্ট দুইটাই ক্রাস্ট হয় তাহলে একরকম দুইটা আনক্রাস্ট হলে একরকম এবং একটা ক্রাস্ট আর একটা আনক্রাস্ট হলে অন্যরকম তো আমাদের কেসে দুইজনে কি আছে ক্রাস্ট অবস্থায় আছে তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি এই যে এখানে বলা আছে এটা হলো আমাদের ক্রাস্ট ক্রাস্টের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কত নিব টু পয়েন্ট সেভেন নিব সো টু পয়েন্ট সেভেনের যে গ্রাফ সেই গ্রাফটাকে আমরা এখন ফলো করবো আর বাই দা ওয়ে এই টু পয়েন্ট সেভেনটা হলো তাদের রিলেটিভ ডেন্সিটি মানে স্পেসিফিক গ্রাভিটি আর কি তো এটাকে আমরা ধরে আগাবো আর আমাদের ওয়াটার কন্টেন্ট কত ছিল দুইশো তিরিশ তাহলে এই যে এখানে আছে দুইশো বিশ এখানে আছে দুইশো চল্লিশ তাহলে দুইশো তিরিশ মাঝামাঝি কোথাও থাকবে তাহলে এই মাঝখান থেকে আমরা যদি এখন গ্রাফটাকে ট্রেস করি এই দিকে আসবে এদিকে আর এইখানে যদি খেয়াল করি আমাদের এইখানে কোথাও আসবে ওকে সো এই জায়গাটা কোথায় আছে দুইশো তিরিশ আর দুইশো তেইশ আর চব্বিশের মাঝামাঝি তো তো সেই হিসাবে যদি ক্যালকুলেট করি আমরা কত নেওয়া যায় একটু অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করি এখানে দুইশো তিরিশ তাহলে মাঝামাঝি গেলে দুইশো পাঁচ দেখতেছি এইটের মতন নেওয়া যায় ঠিক না তাহলে আসি আমরা যোগ করতে পারি সো এখান থেকে আমরা হিসাব করে নেই এটা যে আমাদের ডাব্লিউ অফ ফাইন অ্যাগ্রিগেট প্লাস ডাব্লিউ অফ কোর্স অ্যাগ্রিগেট এটা সমস্যা মনে আছে কোর্স অ্যাগ্রিগেটের ভর খেয়াল করি এখানে কিন্তু কংক্রিট মিক্সের ডেন্সিটি দেওয়া আছে তো যেহেতু আমরা এক মিটার কিউব নিয়ে আলোচনা করছি তাই ডেন্সিটি মানেই কি তার ভর তো সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি এটা কত টু থ্রি আরও যোগ করেছি আশি পরিমাণ কারণ আরও বিশ যোগ করলে আমাদের ওখানে চলে যেত তো আশি পরিমাণ যোগ করলাম এর থেকে বিয়োগ করতে হবে সিমেন্টের পরিমাণ সেটা কত ছিল চারশো পঞ্চাশ চেঞ্জ করার পরে আর ইয়া ছিল কত দুইশো তিরিশ তো এটা হিসাব করলে কত আসে এটা আসে সতেরোশো তাহলে সতেরোশো কেজি পার মিটার কিউব এতটুকু হলো আমাদের টোটাল ফাইন অ্যাগ্রিগেট প্লাস টোটাল কোর্স অ্যাগ্রিগেট এখন এইটা হলো আমাদের টোটাল ফাইন অ্যাগ্রিগেট আর কোর্স অ্যাগ্রিগেট আমরা যদি জানতে পারতাম কতটুকু ফাইন অ্যাগ্রিগেট আছে তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যেত তো কত পার্সেন্ট ফাইন অ্যাগ্রিগেট আছে সেটা বের করার জন্য আমাদের আর একটা ওয়ে আছে তো আমরা এখন কোর্স অ্যাগ্রিগেট এবং ফাইন অ্যাগ্রিগেটের ইন্ডিভিজুয়াল যে কন্টেন্টগুলো আছে মানে ইন্ডিভিজুয়াল পরিমাণ সেগুলো বের করে ফেলতে পারবো সো আমি গ্রাফটা নিয়ে আসি এবং সেখান থেকে দেখলেই আমরা বুঝবো যে কোন ডাটাগুলো আমাদের জন্য রিকোয়ার্ড ওকে সো ম্যাক্সিমাম অ্যাগ্রিগেট সাইজটা কত তার উপর বেস করে আমাদের এরকম অনেকগুলো সেট দেওয়া আছে তার মধ্যে আমাদের এটা যেহেতু টেন মিলিমিটার তাই আমরা এটা চুজ করলাম এরপর আমাদের দেখতে হবে আমাদের ফ্লাম ভ্যালুটা কত সেটা ছিল তিরিশ থেকে ষাট তাহলে আমরা এই গ্রাফটাকে চুজ করলাম বাকিগুলো এখন বাদ তারপরে এখানে অনেকগুলো নাম্বার আছে সেই নাম্বারের উপর বেস করে আমরা এখানে একটা গ্রাফ টানবো এখন এই নাম্বার কোনটা এই নাম্বারটা হলো আমাদের ফাইন অ্যাগ্রিগেটটা সিক্স হান্ড্রেড সিফ সাইজের মধ্যে দিয়ে কত পার্সেন্ট পাস করতে দেয় সেই ভ্যালুটা ওকে তো সেটা আমাদের কোয়েশনে বলা থাকে যে খেয়াল করে এখানে বলা আছে এই যে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট পাস করতে দেয় কে সিক্স হান্ড্রেড মাইক্রোমিটার সিফ সাইজ দিয়ে এবং সেটা অ্যাগ্রিগেট কোনটা অ্যাগ্রিগেটটা হলো ফাইন অ্যাগ্রিগেট তো সেই হিসাবে আমরা এখন কি করব সেখানে একটা গ্রাফ টানবো সো খেয়াল করি আমাদের লাগবে কত এইটি ফাইভ তাহলে এইটা হলো আমাদের এইটি এটা হলো ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এইটের কাছাকাছি কিছু একটা তো থাকবে চার ভাগ করলে চার ভাগের এক ভাগ ওদিকে থাকবে আর কি সো আমরা এইটার কাছাকাছি এই দিকে কোনো একটা গ্রাফ টানতে পারি একটু ভালোভাবে যদি টানি এরকম একটা গ্রাফ হবে তো সেই গ্রাফে আমাদের কি দরকার আমাদের ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা হলো জিরো পয়েন্ট ফোর টু সো জিরো পয়েন্ট ফোর টু এইখানে কোথাও থাকবে এটার জন্য আমাদের পার্সেন্টেজ অফ ফাইন অ্যাগ্রিগেট কত সেটা বের করা দরকার সো এটার রেসপেক্ট আমরা ব্লু লাইন বরাবর যাব এবং যাওয়ার পর সেখান থেকে বামের ভ্যালুটা কত সেটা দেখে নিব সো বামের ভ্যালুটা কত আসে সেটা যেহেতু তিরিশ থেকে চল্লিশ আছে তিরিশ থেকে একটুখানি বেশি ওকে তো থার্টি টু পারসেন্ট আমরা ধরতে পারি সো এখান থেকে আমরা বলবো যে আমাদের ফাইন অ্যাগ্রিগেটের পরিমাণ পার্সেন্টেজ অফ ফাইন অ্যাগ্রিগেট এটা কত এটা হলো থার্টি টু পারসেন্ট তাহলে ফাইন অ্যাগ্রিগেটের ভল ওয়েটটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো এখন তাহলে ওয়েট অফ ফাইন অ্যাগ্রিগেট এটা আসবে টোটাল তো অ্যাগ্রিগেট আছে কত সতেরোশো ফাইন অ্যাগ্রিগেট আর কোর্স অ্যাগ্রিগেট মিলে এই যে এখানে বের করলাম তার মধ্যে জিরো এত পরিমাণ হলো কি আমাদের কোর্স ফাইন অ্যাগ্রিগেট সো এটা হিসাব করলে আসবে পাঁচশো কেজি পার মিটার কিউব অফ কংক্রিট ওকে এটা আমরা বেরে গেলাম ফাইন অ্যাগ্রিগেট তো এখন কোর্স অ্যাগ্রিগেটের জন্য কি করতে হবে ফাইন অ্যাগ্রিগেট বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এই হলো তাহলে কোর্স অ্যাগ্রিগেট এটা সমান সমান হবে সতেরোশো
আমাদের ময়শ্চার কন্টেন্ট সম্পর্কে কিছু বলা নেই তাই আমরা এখানে ময়শ্চারের কোনো কী করতে পারবো না ফিল কন্ডিশনের জন্য যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা করা লাগে সেটা কিন্তু করতে পারবো না তবে আমরা যেটা করতে পারি আমরা এই মিক্স ডিজাইনটা করতে পারি তো খেয়াল করি কী আছে সিক্স ইঞ্চ কিউবের একটা সেট বানাতে হবে তো আমরা ট্রায়াল মিক্সের জন্য ভলিউমটা এখানে বানিয়ে রাখি ওকে তো আমরা যদি ক্যালকুলেট করতে চাই কতটুকু ভলিউম আমার দরকার আমার এখানে আছে কত নয়টা কিউব তো প্রতিটা কিউবের আয়তন কত প্রতিটা কিউবের আয়তন হলো সিক্স বাই টুয়েলভ সেটার উপর হোল কিউব এতটুকু সো এটা হিসাব করলে আসবে ওয়ান ফিট কিউব তো ফিট কিউবে হিসাব করে তো আমাদের লাভ নেই সব কিছু মিটার কিউব হিসাব করা সো এটাকে আমাদের কনভার্ট করা দরকার সো কনভার্ট করবো কি দিয়ে জিরো পয়েন্ট দ্বারা গুণ করে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ গুণ করলে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান ফাইভ মিটার কিউব এখন কথা হলো আমাদের লাগবেই কত এতটুকু কিন্তু এতটুকু নিলে তো হবে না আমাদের কিছু লস লস তো হবে আর কিছু শ্রিঙ্কেজ হবে তো সেই কারণে লস এবং শ্রিঙ্কেজ ফ্যাক্টর হিসেবে আমরা টেন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট একটু বেশি নেই সো আমরা এখানে বলতে পারি ফাইনালি যে আমাদের ভি ট্রায়াল এটা সমান সমান হবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান ফাইভ ইন্টু কতটুকু বেশি নেবো তারপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি নিলাম তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু দ্বারা গুণ করতে হবে কারণ ওয়ান তো অলরেডি ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্টের জন্য জিরো পয়েন্ট টু অ্যাড হবে সো এটা আসে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন এইট তো এটাকে আমরা রাফলি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার কিউব বলতে পারি ওকে সো আমরা কি করবো এতটুকু কংক্রিটের মিক্স বানাবো তো এতটুকু কংক্রিট মিক্স বানানোর জন্য কি পরিমাণ ফাইন অ্যাগ্রিগেট কোর্স অ্যাগ্রিগেট লাগবে এগুলো তো আমরা বের করতেই পারবো কীভাবে বের করবো আমরা এইভাবে বের করবো যে আমার কতটুকু লাগবে ওয়েট ওয়েট অফ ফাইন অ্যাগ্রিগেট এটাকে আমরা এইভাবে বলি যে রিকোয়ার্ড মানে যতটুকু আমার প্রয়োজন হবে সেটা হলো প্রতি মিটার কিউবের জন্য লাগে কতটুকু প্রতি মিটার কিউবের জন্য লাগে পাঁচশো চুয়াল্লিশ কেজি তাহলে পাঁচশো চুয়াল্লিশ এটা আমার লাগবে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার কিউবের জন্য সো এটার সাথে যদি আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার কিউবকে গুণ করি পাঁচশো চুয়াল্লিশ আসে একুশ দশমিক সাত ছয় ওকে একুশ দশমিক সাত ছয় তো আমরা যেহেতু অলরেডি বাড়িয়ে নিয়েছি অনেক একুশ দশমিক সাত নিলে না ওকে তাহলে এত কেজি কংক্রিট আমার প্রয়োজন হবে আর অনেক সময় হয় কি আমাদের এই যে কেজি মাপার জন্য মানে এত বেশি ভর মাপার জন্য যন্ত্রপাতি আমাদের কাছে উপস্থিত থাকে না তো তখন আমরা এটাকে ভলিউমে কনভার্ট করে নিতে পারবো কি করতে হবে আমরা তো এখানে মাছ জানি মাছের সাথে মাছকে আমরা যদি তার রো দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ভলিউম পেয়ে যাব এখন অনেক সময় আমাদের রোটা কি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আকারে দেওয়া থাকে তো তখন কি করতে হবে এই যে ওয়েট আছে ওয়েটটাকে আমরা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইন্টু ডেন্সিটি অফ ওয়াটার মানে এক হাজার অথবা বাষট্টি দশমিক চার এলবি এলবি পার ফিট কিউব সেটা দ্বারা আমরা কি করবো গুণ করে নিব তো গুণ করলে আমরা ভলিউম বেসিসও পাবো তখন আমরা বাকেটের ভিতর মেপে মেপে ফাইন অ্যাগ্রিগেট কোর্স অ্যাগ্রিগেট এগুলো নিয়ে নিতে পারবো আর কি ওকে তো এভাবেই আমাদের কি করতে হয় বিএস মেথডের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো করতে হয় এখানে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কোনটা ছিল জাস্ট এই পার্টটা যে আমাদের দুইটা জিনিস যদি রিস্টেন্ট করে দেওয়া থাকে তখন তাদের মধ্যে একটু রেগুলেট রেগুলেশন করার ব্যাপার থাকে আর কি ওকে তাহলে আমাদের কংক্রিটের মিক্স ডিজাইনের এই পুরো সিরিজটার মাধ্যমে মোটামুটি সব কিছুই কভার করা হয়েছে মনে হয় আমরা বলতে পারবো যে আমাদের রিভিশনটা মোটামুটি কমপ্লিট এই কংক্রিট মিক্স ডিজাইনের জন্য